Assalamualaikum. Hi, dear viewers. Welcome back to my Right Direction YouTube channel. Dear viewers, how are you today? I think all of you are very fine. I am also fine, dear viewers. Now, I will discuss about an important topics of English grammar, which is tense. Although I am not so expert about this matter, but I try my level best how much I can. As I will discuss about the details information of tenses, so you have to listen my lecture carefully. If you can listen my lecture carefully, I think certainly you can able to understand the appropriate use of tenses. शुभ्रेश शिक्षात्री मंडोली, राइट डायरेक्शन यूट्यूब चैनल पर खुद के आमी आपना देर शोभाई के जाना ची, शागोतो शुभेच्छा वो अभिनंदन। ये शिक्षात्री बिंदो, आमी आज के आपना देर सामने आलोचना कर बो, इंग्लिश इंग्लिशी ग्रामरे खूबी गुरुत्वपूर्ण विषय, शेटा हलो टेंस। अमरा आज के टें एक बार एक शौंगाना शिक्षित टेक्निक के लिए की बाबे अपने शोहजे ओती द्रो तो टेंस टा बुझते पारें शेय विषय में आलोचना करूँगो अमी आज के शौंगा विस्तरी तो जाबो ना अमी टेंस टा के अपने के शोहजे की बाबे शिखा जाए छोटे कारण टेंस टा वो लोग इंग्लिश ग्रामर में खूब एक टा गुरुत्वपूर ताहले और नन्हो ग्रामर गुला आमादेर भुजा एक बारे शोज है जबे सो लेट्स गेट स्टार्टेड ताहले आम्रा शुरू करी टेंस टेंस कहाँ के बोले आगे आम्रा बुझते हो बे ये और शिक्षात्री बंदूरा आपने क्या बुझते हो बे इंग्रजी ग्रामर ग्रामर किंतु कोनो मुखुस्तो करार विषय ना शेटा हलो भुजार विषय अपने जो देखते हैं कि जो बुझते पर हैं, भालो करे बुझते पर हैं, ताहोंने शेटा अपने जनों उपकार होंगे, और बहुत तो भी तब्बर माथा है बीच दिन थाक बिना। शुद्रार, अमर जाने टेंस, टेंस की व्हाट इज़ टेंस? टेंस होलो बंदोरा ग्रामर एंड भाषाएँ बोला हुई काल, टेंसर ग्रामर एंड भाषाएँ � कोनो ना कोनो एक ता शोमोए करे था कि अमर जहाँ किच्छ ही कोरी कोनो ना कोनो एक ता शोमोए करे था कि आर शेष शोमोए ढाके बोला होए टेंस अमर शोंगा बोलते पारी कोनो काज शोंगोडी तो हो आर शोमोए के बोला होए टेंस आपने रा लिखे बिर्थ बरन कर रा मैं शोंगा लिखते जाऊँगा अमी बोलते से अपने रा प्रोजने � टेंस कारण अपना जेह कोनो कास कोरे कोनो ना कोनो कास कोरे कोनो ना कोनो एक शोमो ये कोरे था कि वो ही शोमो ये लगे बोला हुए टेंस ठीक है सर ताहुने टेंस के अपना प्राथमिक बाबे तीन भागे भाग कोरे ची टेंस के प्राथमिक बाबे तीन भागे भाग कोरे ची एक नंबर हलो नाउन सॉरी एक नंबर हलो प्रेजेंटेंस दूसरे न प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल बा वर्तमान समय पास्ट टेंस माने अतीत जेटा चले गेसे जेटा चले गेसे सेटा के बोला होय पास्ट टेंस अतीत अतीत काल बा अतीत समय एवं जेटा सामने आसबे सेटा के बोला होय फ्यूचर बा भविष्य ताहोले हमरा वर्तमान अतीत एवं भविष्य इंग्रजीते बोला होय प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर प्रेजेंट टेंस वर्तमान पास्ट टेंस अतीत एवं फ्यूचर हलो भविष्य। ताहोंने अपना जानते पर नाम प्रथमों तो समय के टेंस के बात करो है जैसे तीन बागे प्रेजेंट पास फ्यूचर प्रेजेंट मने वर्तमान पास मने अति एवं फ्यूचर मने भविष्य जिधर आज भी प्रिय शिक्षक्री मंदोरा अमर कथा टाइप को मोड़ जोग दिया जिधर सुने आशा करिए आपने तेरे टेंसर मध्य प्रतिदिन टेंस के आम्र भाग करें ची आम्र चार भागी प्रतिदिन टेंस के भाग करें ची चार भागी अच्छा आम्र एक टू आर एक टू आप चलो करें टेंसर मुद्दे जब उन प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान वर्तमान तो आम्र की बाबे बुझ बो वर्तमान है जब उन आमी भात खाई 
আমি ভাত খাই যদি বলা হয় আমি ভাত খাই আবার যদি বলি আমি ভাত খেয়েছিলাম গতকালকে আমি ভাত খেয়েছিলাম আগামীকাল আমি ভাত খাবো বন্ধুরা তিনটা তিন ধরনের কথা হয়েছে আমি ভাত খাই সেটা হলো বর্তমান আমি ভাত খেয়েছিলাম সেটা হলো অতীত খেয়েছিলাম মানে কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে আমরা যেটা যে কাজটা সম্পন্ন হয়ে যায় সেটাকে অতীত বলে থাকি যেমন আমি ভাত খেয়েছিলাম সেটা হয়ে গেছে অতীত আর আমি ভাত খাব সেটা এখনও কাজটা করি নাই কিন্তু করব সেটা হলো ভবিষ্যৎ আর আমি ভাত খাই সেটা হলো প্রেজেন্ট তাহলে প্রতিটা টেন্সকে আমরা আবার ভাগ করেছি চার ভাগে চার ভাগে কীরকম যেমন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আবার সেম পাস্ট ইন্ডিফিনিট পাস্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আবার ফিউচার ইন্ডিফিনিট ফিউচার কন্টিনিউয়াস ফিউচার পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এইভাবে আমরা প্রতিটা টেন্সকে চার ভাগে ভাগ করেছি যেমন প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্সকে আমরা চার ভাগে ভাগ করেছি নাম্বার ওয়ান হলো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট Present indefinite tense. Present indefinite tense. Present continuous tense. The one number two. Continuous tense. Number three. নাম্বার ফোর প্রিয় বন্ধুরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা যদি বাংলা কথা বলি বাংলায় বাংলায় বোঝার চেষ্টা করি যেমন আমি আমি এর আগে বলছিলাম আমি শুধু একটা টেন্স দিয়ে একটা সেন্টেন্স দিয়ে আপনাদেরকে বোঝাবো যেমন আমি ভাত খাই আমি ভাত খাই এটা হলো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট আমি ভাত খাইতেছি আমি ভাত খেয়েছি আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাইতেছি বন্ধুরা আমার কথাটা খেয়াল করবেন আমি ভাত খাই আমি ভাত খাইতেছি আমি ভাত খেয়েছি এবং আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাইতেছি তাইলে আমার যে সেন্টেন্সগুলো বাক্যগুলো চারটা চার ধরনের হইল চারটাই প্রেজেন্ট প্রেজেন্টেন্স কিন্তু চারটা চার ধরনের প্রেজেন্টেন্স যেমন আমি ভাত খাই প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আমি ভাত খাইতেছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি ভাত খেয়েছি সেটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাইতেছি সেটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সুপ্রিয় শিক্ষার্থী মন্ডলী আমি এক্সাম্পলের মাধ্যমে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটের স্ট্রাকচারটা কি যেমন subject plus v1 plus object plus extension subject plus v1 plus object plus extension v1 মানে হলো ভার্বের প্রথম রূপ যেমন প্রেজেন্ট রূপ ভার্বের বেস ফর্ম যাকে বলা হয় v1 তারপরে অবজেক্ট এক্সটেনশন subject plus ভার্বের প্রথম রূপ তারপরে অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন এখানে আমরা দেখেন আই 
give rise.
R1 plus object plus extension ठीक है सर ऐसा हम लोग present continuous structure ताहुले हमरा present indefinite बोल चिलाम I eat rice I eat rice ऐसा हो जब भी कि I am eating rice शुक्रिया शिक्षक दिल्ली बोल दूरा हमरा लाइक का टेंस के की बाबे देख है बुझते पर पेन कौन टेंस इस स्ट्रक्चर का भालो करे मोहस्तो करते होंगे इस स्ट्रक्चर का जो भी भालो करे मोहस्तो करते पारे इंग्लिश सेंटेंस देख ले बुझते पर वो नेट कौन टेंस जब वो हमारे रिस्ट्रक्चर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड रिस्ट्रक्चर कंटिन्यूअस रिस्ट्रक्चर हम सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन थकते परे ना थकते परे नो प्रॉब्लम नो बोलना बस पढ़ने स्वाभाव से ना पढ़ने को नो गुना नहीं ठीक सेम एक्सटेंशन हो रहा है इधर को ताहुने सब्जेक्ट प्लस एम इज आर व्यू वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ताहुने देखें आई एम इटिंग राइस जब ये ऐसा ने ना हो लेकि समस्या नहीं लेके परे आई � प्रेजेंट कंटिन्यूअस है शंकर टकी क्रिया जेल कास वर्तमान समय होई देश है बात चली देश है वर्तमान जेल कास डर चलो मानो पुस्ता पुजाई शेटा हलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान ही जेल कास चलो मानो पुस्ता पुजाई भंडूरा शेटा हलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ताहले आमी आई एम इटिंग राइस आमी बात खाई जैसी मतलब बात खावा चल he is writing a poem. She ekti kovita likhi tese. Ta hole tar kovita ta likha obosthay. Cholo mar obosthay, thik ache? She ekti kovita likhi tese. We are playing football. We are playing football. Amura, Amura, K football Kili Desi. Tahole, Ojaga, we are playing football holo. We are playing Kasta Choloma Mustayatse, Shegetre Taholo, present continuous tense. Tahole, main go the holo, Amura Jodi, a English sentence like a booster chan, the whole structure take the hobby subject plus auxiliary verb plus B1 plus ING plus object. Erocom Hide, Sheta Hobe, present present continuous tense. Auxiliary verb of M is R. Subject plus M, Othova is Othova R plus verb 1 plus ING plus object. Hide, Sheta Hobe, present continuous tense. चलो ना हमरा एयरपोर्ट ट्रेन से चले जाए, शेटा हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैव अथवा हैज प्लस B3 plus object ताहले present perfect tense structure तो हलो subject plus have अतो पा has plus B3 B3 माने की एरा क्या मेले की सिलाम B1 माने जमन do, did, done, go, oil, gone, eat, add, eaten, either one eat हलो present B1 add हलो B2 एवो eaten हलो B3 ठीक से एज़ 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 Perfect tense structure to hello irukum. Perfect tense wali ki Shongata hello kriyaar jai kaas Ehi matro shesh hoye chhe Kintu dahar raza lekhono baki rui se Pola hol ekhono bidhu man rui chhe Sheta hello present perfect tense Kriyaar jai kaas Ehi matro shesh hoye chhe Kintu dahar pola hol ekhono bidhu man baki rui chhe Sheta hello present perfect tense 
তাহলে আমরা দেখেন एग्जांपल হিসেবে দেখি কি আমি লিখছিলাম আই ইট রাইস তাই না এই সেম एग्जांपलটা আবার দিচ্ছি আই হ্যাভ ইটেন রাইস যদি এক্সটেনশন দেই আমরা জাস্ট নাও নো প্রবলেম আমি এই মাত্র বাদ খেয়েছি ঠিক আছে আই হ্যাভ ইটেন রাইস জাস্ট নাও আমি এই মাত্র বাদ খেয়েছি স্ট্রাকচারটা কি সাবজেক্ট এই যে দেখেন সাবজেক্ট আই এখানে হ্যাভ অথবা হ্যাজ সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় শুধু হ্যাজ হবে আর অন্য ক্ষেত্রে হ্যাভ হবে যেমন আই হ্যাভ ভার্বের ইন নাম্বার রুম এই যে ভার্ব 3 প্লাস অবজেক্ট এক্সটেনশন ঠিক আছে তাহলে আই হ্যাভ ইটেন রাইস আবার এক্সটেনশন এখানে না দিলে মনে করবেন সারে দিয়ে এখানে এক্সটেনশন দেই নাই না দিলেও কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে তাহলে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী যদি আমরা করি তাহলে সেটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হি হি হইলে হ্যাজ হবে কারণ হি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার তাই না হি হ্যাজ He has made a garden. Shakti Bagan to it. Take a say. Taone, example is a paper pilum. If a way is according to the structure, a structure of the Jodiabra, or a sentence by she sentence for a present perfect tense. Mundura, Amrachola Jachi, airports tense, perfect continuous, present perfect continuous. Present perfect continuous. The only present perfect continuous is structured again. Subject plus have has plus been. Plus D1 plus IG plus object plus. Since number four plus extension. Take a say. Have has subject plus have has plus been plus b one plus int plus object plus since four. Etar shonga ta holo. Bandura. Etar shonga ta holo. Present perfect continuous er shonga holo. ক্রিয়ার যেই কাজ পূর্বে শুরু হয়ে বর্তমানের কোন একটি নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হইতেছে বা চলিতেছে ক্রিয়ার যেই কাজ পূর্বে শুরু হয়ে বর্তমানের কোন নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হইতেছে বা চলিতেছে এই রূপ বোঝালে তাকে বলা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যেমন I have been waiting for you for an hour. I have been waiting for you for an hour. For an hour, माने आमी तो मर्जनो दो ही घंटा धोरे तो मर्जनो ऑपिक्का करी थी सी। आमी दो ही घंटा धोरे तो मर्जनो ऑपिक्का करी थी सी। माने दो ही घंटा आगे थी के आमी तो मर्जनो ऑपिक्का करी थी सी। दो ही घंटा पूर्व थी के काजने शुरू एक हम पर जन्दो चली थी सी। शेटा होना present perfect continuous tense। आमी दो ही घंटा धोरे तो मर्जनो তাহলে এখানে ফর শব্দটা দুইবার বসছে একটা হলো ফর ইউ আর একটা হলো ফর এন আওয়ার 
তাহলে ফর ইউ মানে তোমার জন্য বুঝাইছে আর পরের যে ফর বসছে সেটা হলো এখানে নির্দিষ্ট টাইম বুঝাইছে এন আওয়ার মানে এক ঘন্টা যেহেতু এক ঘন্টা বুঝাইছে সেই জন্য এটাকে ফর দ্বারা আমরা ইন্ডিকেট করেছি তাহলে সেটা হলো ফর দ্বারা বুঝাইলো কি নির্দিষ্ট সময় আবার যদি এরকম হয়তো ইট হ্যাজ বিন निर्दिष्ट कर सकाल पांचा थे दसटा थे आठटा थे तो निर्दिष्ट कथा बोलाईने তাহলে বন্ধুরা আমরা প্রেজেন্ট টেন্স সম্বন্ধে ধারণা পেয়ে গেলাম প্রেজেন্ট টেন্স মানে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্ট এক্সটেনশন এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স মানে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট মানে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাম অথবা হ্যাস প্লাস বি থ্রি প্লাস অবজেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হলো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অথবা হ্যাস প্লাস বিন প্লাস আইএনজি প্লাস বি ওয়ান প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট প্লাস সেন্স ফর এক্সটেনশন ঠিক আছে এই অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী যদি আপনারা সেন্টেন্স করতে পারেন বা দেখেন তাহলে বুঝতে হবে এই রকমভাবে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট টেন্স আমরা শেষ করলাম এখন আসুন আমরা পাস টেন্সে চলে যাব देखें पास्ट इंडिपेन्डेंट टेंस स्ट्रक्चर टा हलो सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ताहले আমরা সাবজেক্ট প্লাস বি টু মানে কি বার্বের দ্বিতীয় রূপ তাই না পাস্ট রূপ যেটাকে বলা হয় তাহলে বার্বের দ্বিতীয় রূপ সাবজেক্ট প্লাস আমি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে বলেছিলাম আই ইট রাইস এখন এটা এই সেম এক্সাম্পলটা আপনাদেরকে এখানে দিচ্ছি বোঝার জন্য আমি একই সেন্টেন্স বারবার লিখছি কেন বোঝার জন্য একটা সেন্টেন্সকে যদি বিভিন্ন ফরমেশনে ট্রান্সফর্ম করা হয় তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আসলে ইয়ার মূল সেন্টেন্সের আসলে টেন্সের পরিবর্তনটা কিভাবে করা হয় সেটা আপনারা বুঝতে সহজ হবে তাহলে আই এট রাইস লাস্ট নাইট আই এট রাইস লাস্ট নাইট আমি গত রাত্রে ভাত খেয়েছিলাম তাইলে কাজ সম্পূর্ণ শেষ এটার আর কোনো রেজাল্ট বাকি নেই তাহলে এই ধরনের এটার সংজ্ঞাটা হলো ক্রিয়ার যেই কাজ সম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে তার রেজাল্ট আর বাকি নেই তার ফলাফল আর বাকি নেই সেটা হলো পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স 
তাহলে ফার্স্ট ডিটারমিনেন্ট টেনশন স্ট্রাকচার সাবজেক্ট প্লাস বি টু প্লাস আপনারা ইংরেজি সেন্টেন্সটা ইংরেজি সেন্টেন্সটা কিভাবে বুঝতে পারবেন আমি বারবার বলছি একটা সেন্টেন্স একটা প্যাসেজে প্যাসেজ যদি পড়েন প্যাসেজটা কোনো না কোনো সেন্টেন্স আকারেই তো লেখা আছে তাহলে প্যাসেজটা পড়লেই প্রতিটা সেন্টেন্স কোনটা কোন সেন্টেন্স সেটা ধর ধরার জন্য সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে আছে সেটা ধরার জন্য আপনারা স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে ভার্বের কত নম্বর রূপ আছে তারপরে ঠিক আছে সাবজেক্ট এবং ভার্বের কত নম্বর রূপ আছে সাবজেক্টের পরে ভার্বরা কী অবস্থায় আছে সেইটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে অবশ্যই টেন্স ধরতে পারবেন এই জন্য আমি বিস্তারিত টেন্সের সংজ্ঞা এত আলোচনা করতেছি না শুধু এই স্ট্রাকচারটা বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে আপনারা অবশ্যই প্রতিটা টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো ভালো করে মুখস্থ করতে হবে এবার হে ঠিক আছে সে গতকাল একটি কবিতা লিখে ছিলেন লিখেছিলেন এই ধরনের কোন সেন্টেন্স যদি হয় তাহলে সেটা অবশ্যই সাবজেক্টের পরে যদি বি টু পান অবশ্যই সেটা হয়ে যাবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট চলুন আমরা চলে যাই এখন পাস্ট কন্টিনিউস এ फार्ष्ट कंटिन्यूस टेंस स्ट्राचार हल सबेक्ट प्लस वज अथवा ओर प्लस बी ओन प्लस आईन जी प्लस अबजेक्ट प्लस एक्सटेंशन ठीक है যেমন প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে আমরা লিখেছিলাম সাবজেক্ট প্লাস এম ই অথবা ইজ অথবা আর তারপরে বি ওয়ান আইএনজি অবজেক্ট এই ধরনের ঠিক সেম এখানে শুধু এম ইজ আর এর পরিবর্তে ওয়াজ ওয়ার হয়ে যাবে তাহলে পাস্ট কন্টিনিউস হয়ে যাবে পাস্ট কন্টিনিউস মানে কি কন্টিনিউস মানে হলো চলমান প্রেজেন্ট কন্টিনিউস মানে বর্তমানে যে কাজটা চলমান পাস্ট কন্টিনিউস মানে অতীতে যেটা চলমান ছিল ঠিক আছে যেমন আই ওয়াজ ইটিং রাইস আমি গত রাত্রে ভাত খাইতেছিলাম ঠিক আছে এর আগে লিখেছিলাম আমি গত রাত্রে ভাত খেয়েছিলাম আই অ্যাট রাইস ঠিক আছে আই অ্যাট রাইস এখন হয়ে গেল আমি ভাত খাইতেছিলাম ঠিক আছে সাবজেক্ট এই যে সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়ার অথবা বার্বের ওয়ান প্রো এবং আইএনজি অবজেক্ট এক্সটেনশন দেখেন স্ট্রাকচারের সাথে সেন্টেন্সের মেল আছে কি না সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ প্লাস ভার্বের প্রথম রো প্লাস আইনজি প্লাস অবজেক্ট প্লাস এক্সটেনশন ঠিক আছে এই সেন্টেন্স এই অনুযায়ী যদি আপনাদের হয় তাহলে সেটা হবে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স উই আর সরি এটা তো পাস্ট টেন্স উই ওই আর learning english language we are learning english language amra english bhasha shikhite chilam thik ache 
তাহলে ওয়াজ এবং ওয়ার দ্বারা দুইটা एग्जांपल দিলাম আশা করি আপনারা ফাস্ট কন্টিনিউয়াসটা বুঝেছেন ফাস্ট কন্টিনিউয়াস মানে অতীতে যেটা চলমান আর এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী সাবজেক্টের পরে যদি ওয়াজ ওয়ার থাকে তারপরে বার ওয়ান আইএনজি থাকে তাহলে বুঝে ফেলতে হবে সেটা ফাস্ট কন্টিনিউয়াস এখন আসুন আমরা চলে যাব ফাস্ট পারফেক্ট টেন্সে परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है सर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट এখানে past perfect tense টা একটু বোঝার আছে past perfect tense এর সংজ্ঞাটা হলো অতীতে সংগঠিত দুইটি কাজের মধ্যে অতীতে সংগঠিত দুইটি কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে বা পূর্বে সংগঠিত হয়েছিল সেটাকে বলা হয় past perfect tense অতীতে সংগঠিত দুইটা কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে সংগঠিত হয়েছিল যেমন আমরা শিক্ষকরা আসলে একটা কমন একটা एग्जांपल যেমন ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল তাইলে কোন কাজটা আগে হইছে কাজ কিন্তু দুইটা হইছে একটা হইছে ডাক্তার আসা আর একটা হইছে রোগী মারা যাওয়া তাইলে ডাক্তার আসলো আগে নাকি রোগী মারা গেল বলা হইছে ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল তাইলে ডাক্তার আসার পূর্বে রোগী মারা গেল রোগী মারা গেছে আগে তাহলে যে কাজটা আগে সেই কাজটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যেমন দি پیشنট হ্যাড ডাই বিফোর ডক্টর দি পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর ডক্টর কেম এখানে একটা কথা বুঝতে হবে যে কাজটা আগে সেই কাজটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট এবং পরে সংগঠিত যেটা হবে সেটা হবে সরি যে কাজটা আগে সংগঠিত হবে সেটা হবে পাস্ট পারফেক্ট এবং পরে যে কাজটা সংগঠিত হবে সেটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট যেমন সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস বি থ্রি এরপরে দেখেন এখানে সাবজেক্ট নেই বিফোর এই যে সাবজেক্ট আছে বিফোর ডক্টর কেউ অবজেক্ট নেই মানে ডক্টর কেউ তাহলে সাবজেক্ট প্লাস বি টু সাবজেক্ট প্লাস বি টু থাকলে কি হয় পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে এটা হয়েছে যেহেতু পূর্বে কাজটা সংগঠিত হয়েছে সেটা হয়েছে পাস্ট পারফেক্ট এবং পরে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট for the train for the train left for the train left amra station amra train ti chhere dewar porbe amra station e pouchechhilam tahole amra station e pouchechhilam porbe train ti chhere diyechilo porbe ei jonno eta hoye prothom ta hoyeche past perfect ebong porer ta hoyeche পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মোল মোল কথা হলো যে কাজটা পূর্বে সংগঠিত হবে দুইটা কাজের মধ্যে অপেক্ষা করে যেটা পূর্বে হবে সেটা হবে 
past perfect এবং উপরেটা হবে past indefinite এর পরে চলো আমরা চলে যাই past perfect continuous past perfect continuous এর স্ট্রাকচারটা কি continuous subject plus had been plus b1 plus ing plus object ঠিক আছে subject plus had been plus b1 plus ing plus object এখানে past perfect tense past perfect tense টাও ঠিক সেই ওই রকম অতীত কালে কোন একটা নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট সময় বা কোন একটা কাজের পূর্বে আরেকটা কাজ চলতে থাকবে একটা কাজ চলতে থাকবে একটি কাজের পূর্বে আরেকটি কাজ চলতে থাকবে যেই কাজটা চলতে থাকবে সেটা হলো চলমান অবস্থায় ছিল কোন কাজ একটি কাজের পূর্বে আরেকটি কাজ চলমান অবস্থায় ছিল যে কাজটা চলমান অবস্থায় ছিল সেটা হবে past perfect continuous tense যেমন had been i had been reading a book before uk তুমি আসার পূর্বে আমি একটি বই পড়িতেছিলাম তুমি আসার পূর্বে আমি একটি বই পড়িতেছিলাম যেমন হি হ্যাড বিন লার্নিং ইংলিশ English for last three months. Three months. Okay, so got a three months of what she English is she get a she get a she got a three months of what she ইংরেজি শিখিতেছিলেন এই ধরনের বোঝালে এই স্ট্রাকচারে হলে তাহলে সেটা হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বন্ধুরা তাহলে আমরা প্রেজেন্ট পাস্ট শিখে ফেললাম এখন আসুন আমরা ফিউচারে চলে যাচ্ছি ফিউচার টেন্স আমার এই ভিডিওটা যদি আপনারা পুরোপুরি দেখেন তাহলে অবশ্যই আশা করি মনোযোগ দিয়ে যদি দেখেন আশা করি এটা টেন্স সম্বন্ধে আর কোনো সমস্যা থাকবে না ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স प्रब्लेम তাহলে দেখুন আই উইল গো টু ঢাকা টোমোরো 
expression have been writing a poem I shall have been writing a poem until you come তুমি যতক্ষণ না আসা পর্যন্ত আমি কি করব কবিতা লিখিতে থাকিব তুমি না আসা পর্যন্ত আমি কবিতা লিখিতে থাকিব ঠিক আছে যেমন আমি বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করব আই উইল waiting for you by 5 pm by pm ami bikal pasta pm mane ki bikal pasta 5 pm ami তোমার জন্য বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করিব ঠিক আছে অপেক্ষা করতে থাকব অপেক্ষা করতে থাকব সেই এই এই ধরনের স্ট্রাকচার হইলে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এখন চলুন আমরা চলে যাই ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস শেষ বন্ধুরা তাইলে আমরা আজকে টেন্স সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করলাম আমার ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেছে বড় হয়ে গেছে কারণ টেন্সের পুরোটা বিষয়টি আলোচনা করেছি আশা করি আপনারা টেন্সের স্ট্রাকচার যদি ভালো করে মনে রাখতে পারেন এবং আমার কথাটা যদি ভালো করে শুনে থাকেন টেন্স সম্বন্ধে মোটামুটি ভালো আইডিয়া হয়েছে আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে ওপেন করে দেবেন যাতে আমার নতুন ভিডিওগুলো আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছতে পারে এবং আমার এই ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করবেন শেয়ার করে ছড়িয়ে দেবেন এবং আমাকে কমেন্টস করবেন আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টস করবেন এবং আপনাদের যে কোনো মতামত কমেন্টস বক্সে জানিয়ে দেবেন আমরা আপনার মতামতগুলা সাদরে গ্রহণ করব সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম